ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚ ਨੇ ਚਰਚਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਦੂਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜਵੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਮਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਬਰ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਿਬਰ ਭਾਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ਿਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਵਜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਲੇ ਚੁੱਪ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਲਤਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਨੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਸਭ ਤੇ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਪੱਠਲਵਰਸ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਦੁੱਲੋਂ ਵਰਸ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੇਪੀ ਵਰਸ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ 77 78 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਈਆਂ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦਿਆਂ ਤਾਂ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰੋਟ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਰਹਿਣ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੰਤਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛਿੱਬਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੂਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਠਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੱਠਰ ਤਾਂ ਐਮਐ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਰਾਸ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਦ ਪੁੰਦੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਣੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਨੀਚ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਆ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਐਮ ਐਲ ਏਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੀਡਰ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਚ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਛਪ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਖੰਡਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ
ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਛੱਪ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਨ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹ ਨੂੰ ਖੇਖਣਾ ਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਵਾਤਾ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਪਰਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਵਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਜਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਰਦੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉਤੋਂ ਪਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਰਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੇਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਬਰਵਾਲ ਨਾਲ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੁਣੇ ਪਰਤਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਬਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਿੱਕੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਛਾੜਾਂ ਸਹੀਆਂ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਗਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਗਲ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਅਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਐਂਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਸੇਮ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰਦ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪਸੰਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੀਜੀ ਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧੀਰਾ ਜੋ ਖਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧੀਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੀਪਕ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰ
ਜਾ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਜਾ ਇਹ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਥਿਰਕੇ ਜਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਗਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਖੜ ਖੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਪੀੜ ਸੰਭ ਕਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਹਲਕੇ ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤੀ ਤਿਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਨਾ ਆਉ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸਿੰਗ ਸ਼ਿਬਰਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦ